a special unit of Ukraine's intelligence sent a provocative message to the Kremlin, hinting at a strike on the Kerch Bridge, the key link connecting mainland Russia to Crimea. Ukraine's main intelligence directorate, HUR, posted a video of the Kerch Bridge on Tuesday, shot by someone standing not far from it. Crimean autumn wind and completely unnecessary construction, to be continued. The HUR posts above the video. The video shows a mobile phone with an image of the national flag of Ukraine, lying not far from the Kerch Strait Bridge, and a note reading, Hur Artan. Artan is an elite special forces unit that was formed in the first days of Russia's February 24th, 2022, invasion, and which participated in early battles around Kiev, along with units like Shaman and Kraken, has performed some of the most adventurous and unconventional operations. To name a few things, Artan was one of the units that helped open the road to Klishchivka to create an escape route for Ukrainian forces being encircled by the Russians at Bakhmut. It helped secure the return of the famous Black Sea outpost, Snake Island, the place where Ukrainian border guard Roman Hrybov told the Russian missiles cruiser Moskva, Russian warship, go F asterisk asterisk K yourself. It was also involved in regaining control of Boyko Towers, the gas and oil production platforms near the Crimean shores that had been Russian occupied since 2014, and like Snake Island, can potentially serve as bases, helipads, and sites for long range missile systems. Based on the video, Artan now appears to be eyeing the Kerch Bridge in a rather literal sense. The Russians are shelling Ukrainian positions RBK-500 cluster bombs again in Avdivka. My honest opinion, these ones look more effective than American DPICM. About 300 people from 10 countries have been waiting at the Sala border crossing point between Russia and Finland, said Murmansk region governor. Russian Fontanka Media has researched chats in which refugees, mostly from Syria, Iraq, Yemen and Morocco, discuss ways and costs to reach the Russia-Finland border. Hundreds of people participate in these discussions. According to these chats, intermediaries bring people to the border by cars, then give them bicycles and send to the crossing. Services of an intermediary cost about 2,000 euros, 3,000. This includes an invitation to visit Russia, hotel reservations, plane tickets to Minsk or Moscow, getting to St. Petersburg and then to the border. Bicycles are paid for separately. After Finland closed the border crossing points closest to St. Petersburg, the price increased and intermediaries started letting migrants out 30 kilometers from the crossing point. There is no clear proof that Russian authorities are involved and the actions are deliberate, but it seems that the business to get the migrants to the border is real and it is rather active. Meanwhile, Vice Chancellor of Justice of Finland has blocked the government's suggestion to close the border with Russia completely, YLE Media reports. According to the Vice Chancellor, closing the border won't provide the guarantees to keep a real and effective chance for migrants to ask for international protection. I know I have many followers from Finland. How is this situation viewed in your country? The reluctance to have a child is now completely contrary to state policy. Russian officials of all levels call women to start having children early, at 20, and have more children. This could be the indicator that apart from needing more cannon fodder and more labor force, Russian authorities don't want to have an educated and free-thinking population. In Russia, Families with many children are usually rather poor, many on the brink of survival. These children often aren't able to get university degrees and start working low-level jobs as early as possible to contribute to the family budget. The Kremlin has seen that smart people can be dangerous, so it wants a lot of poor people and, as an added bonus, give women fewer chances for education, career and independence. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе. Убеждение, что женщина должна там, получить образование, дальше сделать карьеру, и только после этого озаботиться о деторождении. И в результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались, 
не как мать, не как женщина. Они не знают, что такое домашний очаг. Потому что акселерация женщин, вот эта рабочая, привела к тому, что им некогда этих пять детей рожать и, соответственно, с ними заниматься. Потому что они работают. То есть женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли. Право женщин на образование делает женщину успешной. Это не очень полезно, прежде всего, для них самих и для их семей. Лучшие, качественные с точки зрения здоровья дети рождаются в 20 лет. Вы знаете, я с ней согласен. Я стал отцом в 19. У меня трое детей. Это мало. Это мало. Объяснять нужно фактически уже со школьной скамьи. Вы должны делать все для того, чтобы у вас были семьи, в которых будет минимум 5 детей. Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. Тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент. Нежелание рожать ребенка сейчас совершенно противоречит государственной политике. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей. Это... Победа над фашизмом в специальной военной операции невозможна без победы над фашизмом внутри. Аборты по желанию – это убийство невиновного человека по причине неудобства, несостоятельности, не здоровья и не своевременности. Дети мешают им богатеть. Дети мешают нашим людям жить. Мы так подсели на потребление, что решили избавиться от любви. Если вот эту проблему решим... Если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, сразу статистика пойдет вверх. Если дама э, исполняя эту заповедь Божию, плодитесь и размножайтесь, э, отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться. Ситуация должна в корне пересматриваться. И посыл должен быть совершенно иной. Женщина попадет в рай, если она родит этих своих детей. У мужчины заповедь работать, а у женщины заповедь рожать. Это была аналитика с точки зрения нормального человека. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues. Every day we had a guy last week at six rescues in six days. You know, he's doing the job every day.